हाय गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट थ्री के बारे में ओके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ओके द फर्स्ट वन इज हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर कॉम्प्राइजेस ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट गाइज जो कुछ हमें कंप्यूटर में हार्डवेयर दिखता है और हम फिजिकली उन पार्ट को देख सकते है उन सारे पार्ट को हार्डवेयर कहते हैं डेट ए कंप्यूटर सिस्टम रिक्वायर्स टू फंक्शन इन सिंपल वर्ड्स हार्डवेयर आर द पार्ट विच वी कैन सी वी कैन टच देम फील देम ओके मतलब का इस कंप्यूटर के वो पार्ट जिनको हम देख सकते हैं या उनको हम छू सकते हैं या उनको हम महसूस कर सकते हैं इन सारे पार्ट को कंप्यूटर का हार्डवेयर कहा जाता है ओके तो गाइज अब बात करते हैं वॉट इज सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं A set of instructions given to the computer is known as a program. Program or set of programs are called as software. This helps us to interact with the computer in order to perform a particular task. Guys, जो instructions हम computer को देते हैं उसको programs कहते हैं और ऐसे बहुत सारे programs मिलकर एक software बनता है Okay? और हम उस सॉफ्टवेयर को यूज करके जो भी काम हमको करना है जो भी पर्टिकुलर टास्क हमको परफॉर्म करना है वो हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए गाइज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर के दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ओके नेक्स्ट इज कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में अलग अलग कैटेगरीज होती है जैसे नंबर वन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओके In open source software, it refers to the software which release code in public domain for anyone to use. Open source software में कोड फ्रीली अवेलेबल होता है उसे कोई भी यूजर यूज कर सकता है और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते है The source code can be copied, modified or distributed by the other users and organizations. गैस अगर किसी यूजर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करना है या उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना है तो वो सोर्स कोड को चेंज भी कर सकता है और वो सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करके वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या पब्लिक में रिलीज भी कर सकता है इसलिए गैस हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बार बार अपडेट्स आते है तो ये अपडेट्स कौन देते है हमें ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को चेंज करके हमें अपडेट्स देते है ओके As the software is open to the public, the result is that it constantly updates, improves and expands as more people can work on its improvement. गैस हमारा फायदा यह होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कि हमें अलग अलग अपडेटेड सॉफ्टवेयर हमेशा मिलते रहते हैं और पीपल उनके सोर्स कोड पे हमेशा काम करके उनको मॉडिफाई करके लोगों को अच्छे अच्छे इम्प्रूवमेंट सॉफ्टवेयर देते रहते हैं ओके सेकेंड टाइप इज क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर इट इज अपोजिट टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड मीन्स डेट द सॉफ्टवेयर इज यूज बाय द प्रोप्राइटरी एंड हैज अ क्लोजली गार्डेड कोड ओनली द ओरिजिनल ऑथर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर कैन एक्सेस कॉपी एंड अल्टर दैट सॉफ्टवेयर तो क्या इस क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है इस सॉफ्टवेयर में सिर्फ उसका ओनर जो उसका ऑथर होता है सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर बनाने वाला जो होता है वो उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई या उसमें कुछ चेंजेस या उस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकता है पब्लिक को परमिशन नहीं होती कि उस क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर को अल्टर या मॉडिफाई करे ओके इन केस ऑफ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर यूजर हैज टू परचेज द सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग इट तो गैस क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते अगर हमें इनको यूज करना है तो हमको इनके लाइसेंस को परचेज करना होगा तो गैस अब बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स यूटिलिटी फर्स्ट वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके तो गैस ये दो यूटिलिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर होते कंप्यूटर के एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम आर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिजाइन फॉर एंड यूजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड एंड यूजर प्रोग्राम इंक्लूड प्रोग्राम लाइक डेटा बेस प्रोग्राम वर्ड प्रोसेसर वेब ब्राउजर्स प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर स्प्रीडशीट एटसेट्रा 
गैस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होते हैं बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूजर फ्रेंडली होते हैं जिसके मदद से हम कंप्यूटर के डिफरेंट टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं ओके तो चलिए आप बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क For example, Linux operating system is a program that allows different applications and various components of hardware such as monitor, printer, mouse, keyboard, etc. to communicate with each other. System software या application software को instructions देता है कि वो computer system में work किस तरह करे Okay? तो गैस नेक्स्ट हमारा पार्ट है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन करेक्टली विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम तो गाइस इससे क्या पता चला कि कंप्यूटर सिस्टम या बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं करता ओके एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इंपावर्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करने में मदद करता है ओके द ऑपरेटिंग सिस्टम बूट्स अप द कंप्यूटर एंड मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज ऑपरेशनल द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो व्हाट रन्स द सेल फोन एंड मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गाइज हमारे मोबाइल फोन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम काम करती है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड माइक्रोसॉफ्ट है मैक है एटसेट्रा द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली कम प्रीलोडेड ऑन एनी कंप्यूटर टैबलेट लैपटॉप और सेल फोन दैट यू बाय तो गाइज जब भी हम कोई कंप्यूटर टैबलेट या लैपटॉप या फिर सेलफोन खरीदते हैं तो उसमें पहले से ही हमको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की हुई मिलती है ओके मोस्ट पीपल यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कम्स विद देयर डिवाइस एज डिफॉल्ट गाइज बहुत सारे यूजर जो अपने डिवाइस में डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है उसका ही यूज करते हैं ओके इट इज नेसेसरी टू यूज लाइसन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नॉट अ कॉपीड आर पायरेटेड वन गाइज जब भी हम अपने डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें तो हम उसको परचेज करें ना कि पायरेटेड यूज करें अब गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स गाइज बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज की जाती है जिसमें हम फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ओके DOS was the dominant operating system for micro computers in the 1980s and the early 1990s. For working with DOS, the user needs to know how to input the commands using the command prompt window. This disk operating system, DOS ये ऐसी operating system है जिसमें user को ये मालूम होना चाहिए कि command prompt में command किस तरह input किए जाते हैं। और कौन कौन से कमांड किस किस फंक्शंस के लिए यूज होते हैं ये उसे मालूम होना चाहिए ओके नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज विंडोज इज अ सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आर डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट द फर्स्ट टू वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1985 एंड 1987 रिस्पेक्टिवली वेर प्रिमेटिव विंडोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम गाइज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती है तो वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ओके नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम रजिस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को मैक ओएस कहा जाता है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ये एप्पल के डिवाइस में यूज की जाती है ओके नेक्स्ट इज क्रोम ओ एस क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम Chrome OS is an open source operating system created by Google to create a better computing experience for people who spend most of their time on the web. Guys, Chrome operating system ये Google ने develop किया है और ये open source software है, open source operating system है। हमें इसको pay करने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि हमें ये freely available होता है। और गाइज इसमें एक चीज होती है हमने देखे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को हम चेंज कर सकते हैं उसके सोर्स कोड में एडिशन कर सकते हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ओके 
तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की वो है यूनिक्स यूनिक्स वॉज ट्रेडमार्क इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन बाय अ ग्रुप ऑफ ए टी एंड टी एम्प्लॉयज एट बेल लैब्स एज अ मल्टी टास्किंग एंड मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओके द लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज लिनक्स Linux is an open source portable multi user multiple user can access system resources like memory ram application programs at the same time multi programming operating system it is very similar to other operating systems such as windows and source code is available to the public to so guys linux ye aisi operating system hai jisko linux torvalds ne develop kiya hai aur ye free of cost है ये मार्केट में फ्री अवेलेबल होती है और इसका सोर्स कोड भी पब्लिक के लिए फ्री होता है तो पब्लिक उस सोर्स कोड में चेंजेस भी कर सकते हैं ऑपरेटिंग को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं ओके और गाइस इसकी एक स्पेशलिटी है लिनक्स की कि ये वायरस फ्री होती है इसको हैकर्स हैक नहीं कर सकते और ये मल्टी यूजर होती है इसके लिए वन टाइम इसको मल्टी यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं ओके नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन There are many different operating systems for mobile phones and devices. These are Android, Asha, BlackBerry, iOS, Windows phones, etc. The first one is Android. Android is a free and open source operating system provided by Google. It is most popular OS amongst all other OS. Guys, हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने वाली है वो एंड्रॉइड है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होने की वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट भी है कि हमको फ्रीली मार्केट में अवेलेबल होती है ओके नेक्स्ट है आशा आशा इज यूज्ड बाय नोकिया फोन्स दिस इज क्लोज सोर्स ओएस तो गैस हम जानते हैं कि आशा ये नोकिया के फोन्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज की जाती है जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल नहीं है ओके नेक्स्ट इज आईओ iOS is Apple's closed source operating system for Apple's iPhone, iPod Touch, iPad and second generation Apple TVs. Okay? So guys, iOS ये operating system Apple's के devices में install की जाती है जो closed source software है जो market में freely available नहीं है Okay? अगले operating system की बात करते वो है Windows Phone. Windows Phone is developed by Microsoft as a closed source operating system for mobile phones. And the last one operating system is BlackBerry. This is a closed source operating system for smartphones and tablet devices. तो गाइज ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आई टी आई होप की आपको समझ में आई होगी तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग